ஹாப்பி மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அர்த் குவேக் அந்த சப்ளிமெண்ட்ரி தான் அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த சப்ளிமெண்ட்ரியுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இட் இஸ் அ தேர்ட் சப்ளிமெண்ட்ரி இன் யோர் புக்காக ஸோ இது எழுதுனவது யார் அப்படின்னு பார்த்தா எம்எஸ் மகாதேவன் அவங்க எழுதியிருக்காங்க அண்ட் இது வந்து எப்படின்னா ஒரு அவரோட அதாவது ஒரு பையன் ஒரு சின்ன பையன் வந்து ஒரு டீ ஷாப் வச்சுருக்கான் அந்த டீ ஷாப்புக்கு வர டிராவலர்கிட்ட அவனுடைய லைஃப்பில் நடந்த ஒரு பிட்டர் இன்சிடெண்ட் பற்றி அவன் சொல்கிறான் அதாவது அவனுக்கு எப்படி ஏர்த் குவேக்கில் வந்து அவன் பாதிக்கப்பட்டான் அவனுடைய ஃபேமிலி எப்படி பாதிக்கப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிறத தான் அவன் வந்து சொல்கிறான் ஸோ இது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு டிராவலர் ஒரு வழிப்போக்காராக வந்து கூப்பிட்டு வாங்க என் கடையில் வந்து டீ சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி டீ போட்டு கொடுக்குறான் அப்போ அவர் இவனுடைய நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறா மாதிரி ஆக்சுவலி இது வந்து ஒரு மோனோலாக் தான் அவன் மட்டும்தான் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் இன்டராக்ஷன் யாரும் கேரக்டர் கூட இருக்க மாதிரி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க டைலாக் டைலாகாக இருக்காது மோனோலாகாக தான் இருக்கும் அந்த பையன் மட்டும்தான் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா என்னுடைய ஃபேமிலியில் வந்து நானே என்னுடைய கிராண்ட் மதர் அப்புறம் என்னுடைய பிரதர் சிஸ்டர் எல்லோரும் இருந்தோம் ஒரு பயங்கரமான ஏர்த் குவேக் வந்து நடந்தது என்னுடைய கிராமத்தில் அண்ட் என் கிராமம் பேர் வந்து மோல்தி அந்த வில்லேஜ் வந்து இப்போ இல்லாமலே போயிடுச்சு ஸோ அந்த வில்லேஜில் தான் ஒரு பயங்கரமான ஏர்த் குவேக் நடந்ததில் என்னுடைய வீட்டில் இருந்த எல்லாருமே வந்து இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய அந்த பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து சொல்கிறான் அப்போது அவன் நம்ம எதோட வந்து ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா அவன் வந்து அவனுக்கு புக்ஸ் வாங்கிறதுக்காக பௌரி அப்படின்னு ஒரு வில்லேஜுக்கு அவங்க அங்கிளுடைய வீட்டுக்கு போயிருக்கும் போது தான் இங்கே மோல்தியில் வந்து ஒரு பெரிய ஏர்த் குவேக் வந்து நடக்குது அண்ட் அவன் வந்து எதிர்பார்த்தான் கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு வேர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் அவன் பௌரியிலேருந்து மோல்திக்கு வந்து வரான் அண்ட் அவன் நினச்ச மாதிரியே வந்து அவங்களுடைய வீடெல்லாம் அப்படியே ஃபுல்லாக ஒன்றுமே இல்லாமல் தரமட்டமாக இருந்ததை அவன் பார்க்குறான் அதே மாதிரி அந்த அங்கே ரெஸ்கியூ பண்ண வந்த அந்த மீட்பு குழு வந்து வர்ற வழி ஃபுல்லாக கல் அந்த மாதிரி இருந்ததுனால பெரிய பெரிய பாறைகள்லாம் உருண்டு கிடந்ததுனால அவங்க ஃபோர் டேஸ் ஆகுது வர்றதுக்கே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் தான் நான் வந்து இருந்தேன் அந்த மாதிரி ஒரு பெட்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என் லைஃப்பில் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு அவன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கான் அண்ட் இன்னும் வந்து அவன் அந்த ஸ்டோரியை வந்து முடிக்கலை ஸோ அது அது நம்ம அன்னைக்கு பார்த்தது வந்து இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கான் எங்களுடைய வீடு வந்து தரமாட்டமாக ஆகிடுச்சு என்னுடைய பிரதர் நீலு என்னுடைய சிஸ்டர் புலி இவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கேன்னு தெரியல எல்லோரும் அந்த இதுக்குள்ளே தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி நான் ரொம்ப பயந்து போயிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் அது வரைக்கும் சொல்லிகிட்ருக்கான் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து அன்னைக்கு பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் இப்போது ரிமைனிங் லெசன் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் சடன்லி இட் வாஸ் ஈவினிங் அண்ட் அங்கிள் வாஸ் ஸ்டாண்டிங் பிசைட் மீ தே ஹாவ் டேக்கன் த பாடிஸ் டு த ரிவர் பேங்க் இஸ் இட் ஜென்ட்லி come you must perform the last rites before sun sunset tomorrow we will go back to pauri appo and edukulla irundhu ellarude dead bodies um vandu kandupidichu edukranga ivanude family members ellarudum appo avanude uncle vandu pakkathula ninnitirukkaru ivanum avanga uncle um vandu ninnitirukanga evening time aayiduchu appo avanga uncle vandu koopidranga va nee da vandu indha last rite means irudhi sadang fulla nee da seiyanum நீ வா வந்து எல்லாமே செஞ்சு முடிச்சுட்டு போ அதுக்கப்புறம் நம்ம பௌ பௌரிக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அங்கிள் வந்து அவனை கூப்பிடுறாரு ஐ ஹேட் லா சீன் மை ஃபேமிலி வை லிவிங் ஃபார் பௌரி தே ஸ்டூட் அட் த டோர் வே அண்ட் வேவ்ட் மா கிராண்ட் மா நீலு அண்ட் புல்லி தட் இஸ் த வே ஐ வில் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தெம் ஸ்மைலிங் அண்ட் வேவிங் அட் மீ நாட் அஸ் த ஒயிட் ஸ்ரௌடட் லைஃப்லெஸ் ஃபிகர்ஸ் ஐ சா இப்போது அவன் வந்து என்ன சொல்கிறான் லாஸ்ட்டாக வந்து அவன் பௌரிக்கு போகும்போது அவங்க கிராண்ட்மா நீலு புலி அவங்க அம்மா எல்லோரும் வந்து வெளியில் வாசல் வரைக்கும் வந்து நின்று கையாட்டியிருக்காங்க அதாவது பாய் சொல்லி அவனை அனுப்பியிருக்காங்க எனக்கு எப்பயுமே அவங்களுடைய அந்த உருவம் தான் ஞாபகம் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒயிட் கிளாத்தில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த டெட் பாடிஸாக அவங்க வந்து என் மனசில் இருக்கவே மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வந்து வருத்தப்படுறான் புலி ஷி வாஸ் நாட் தேர் தே ஹவ் நாட் ஃபவுண்ட் ஹர் மை அங்கிள் சார் த வைல்ட் அனிமல்ஸ் பிரிட்ஜ் டோன்ட் லுக் லைக் தட் ஷி இஸ் டெட் பட் வி மஸ்ட் ஃபைண்ட் ஹர் ஐ ஷவுட் அட் பிரிட்ஜ் கெட் அ க்ரிப் ஆன் யோர் செல்ஃப் அங்கிள் ப்ளீட் அட் பட் ஐ வாஸ் பியாண்ட் ரீசனிங் ஐ ரேன் பேக் டு த வில்லேஜ் டு த ஸ்பாட் வேர் மை ஹவுஸ் ஹேட் ஸ்டுட் ஸோ இப்போ இவன் வந்து எல்லாமே அந்த டெட் பாடிஸுக்கு வந்து இறுதி சடங்கு செய்ய
அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு அண்ட் அந்த பையன் பேர் வந்து என்ன அந்த டீ ஷாப் வச்சுருக்க பையன் பேர் வந்து என்னென்னா பிரிட்ஜா இப்போ தான் சொல்ல பிரிட்ஜ் நீ வந்து அந்த மாதிரி பார்க்காத புள்ளி இப்போ உயிரோடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அப்போது அவன் என்ன சொல்கிறான் பிரிட்ஜ் வந்து அதை அவனால் அதை அக்செப்ட் பண்ண முடியல இல்லை நம்ம வந்து புலியை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கத்துறான் அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறார் அங்கிள் தயவுசெய்து கொஞ்சம் ஸ்டடியார் அவசரப்படாத அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இவனால் வந்து பியாண்ட் ரீசனிங் என்னால் வந்து யோசிக்க முடியல அவன் இறந்துட்டான்னு யோசிக்க முடியல எனக்கு ஏதோ தோணுது அவன் இருப்பா அப்படின்னு சொல்லி தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வேகமாக மறுபடியும் வில்லேஜுக்கு வந்து ஓடி போகிறான் அவங்களுடைய வீடு வந்து உடஞ்சி போய் கிடக்கல தரமட்டமாகி அங்கே போய் நிற்கிறான் ஓடி வந்து தேர் வாஸ் ஸ்டில் ஸோ மச் டெப்ரஸ் ஐ ஸ்கிராம்பிள்ட் அரவுண்ட் ஷிஃப்டிங் த அர்த் அண்ட் ஸ்டோன்ஸ் ஹவ் ஐ வாஸ் ஆன் மை நீ சர்ச்சிங் க்ரையிங் சர்ச்சிங் ஸோ அப்போ அவன் என்ன செய்கிறான் இன்னும் மச் டெப்ரீஸ் மீன்ஸ் அந்த தரமாட்டமான அப்போ அந்த இது ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படி துகள் துகளாக கல்லும் மண்ணுமாக கிடக்கு இவன் வந்து என்ன செய்கிறான் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கீழே விழுந்து கிடக்கிற த மண் கல் எல்லாத்தையும் தள்ளி விட்டுட்டு அவனுடைய சிஸ்டர் வந்து இருக்காளா அப்படின்னு சொல்லி தேடுறான் அண்ட் எப்படி முட்டி போட்டுட்டே முட்டி போட்டுட்டே அப்படி தேடுறான் அழுதுகிட்டே தேடிட்டே இருக்கான் பாய் இட் இஸ் நோ யூஸ் அ வாய்ஸ் அட் ஐ லுக் அப் த ஸ்பீக்கர் வாஸ் த ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஹூ ஹேட் சூப்பர்வைஸ் த ரிலீஃப் ஆப்ரேஷன் தேர் இஸ் நோ ஒன் அலைவ் இன் டேர் ஹி சேட் ஹூம் ஆர் யூ லுக்கிங் ஃபார் அப்போ அங்கே இருந்த ஒரு சோல்ஜர் ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் அதாவது அங்கே ரெஸ்கியூ பண்ண வராங்க இல்லையா மீட்பு குழுவிலேருந்து வந்த ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் கேட்குறாரு நீங்கள் தேடுறதுல ஒரு யூஸும் இல்லை ஏன்னா அதுக்குள்ளே இருந்த யாருமே உயிரோடு இல்லை நாங்கள் எல்லோரையும் வந்து எடுத்துட்டோம் நீ யாரை வந்து தேடுற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு my sister sir i said fighting to control my tears all i want is to give her a proper cremation appa vena solra en sister da na theedren en thangaya da na theedren appdin solli avanude kannira vandu romba control pannidu pesara vera onnu vena avalukku vandu or nalla irudhi sadanga na seiyanu nu nenikiren at least kaapada da mudiyala appo nalla irudhi sadanga avu seiyanu nu nenikiren appdin solli romba feel panni solra i stopped conscious that uh, that i was babbling i could see that he was bone tired he looked as if he had not slept for days appo avan solra enake theriyum na vandu edho solren edho valarren solli enak theriyum and army officer paakumbodhu romba tired ah irundhar avarude bone kuda ovvoru bone um avaruk tired ah irukengiradhu ennala purinjikka mudinjadhu romba naal avar thoongama irundhirukkaru ingiradhu avaroda mugatha vandu paakumbodhu theriyudhu his uniform was covered with dust his face was கிருமி அதாவது அவருடைய கிருமி சாரி கிருமி அவருடைய யூனிஃபார்ம் பார்க்கும்போது அது எப்படி ரொம்ப வந்து அழுக்காக இருக்குது ஃபுல்லாக வந்து அழுக்குனால கவர் பண்ணியிருக்கு அண்ட் அவருடைய ஃபேஸ் வந்து இப்படி டார்க்காக இருக்குது பட் த்ரூ ஆல் த டஸ்ட் அண்ட் கிரைம் ஐ சா தட் ஹிஸ் ஐஸ் வேர் கைண்ட் ஸோ அவருடைய உடம்பு ஃபுல்லாக அழுக்காக இருந்து அவர் டயர்டாக இருந்தாலும் டார்க்காக தெரிஞ்சாலும் அவருடைய ஐஸில் வந்து ஒரு கைண்ட்னஸ் இருக்குது அவருடைய கண்களில் வந்து ஏதோ ஒரு லவ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் வந்து சொல்கிறான் Uh, my men have been on their feet for days he said softly as if talking to himself they have done all they could here so ennudaiya men adavadhu en kooda irundha officers ellarume avangalaala evlo dooram panna mudiyumo ellame pannanga ana inga eduvume vandu kandupidikka mudiyala tomorrow at day break we go to another village just like this then another ஸோ நாங்கள் நாளைக்கு விடுஞ்சோன்னே இதே மாதிரி இன்னொரு வில்லேஜ் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அங்கே போக போகிறோம் அப்புறம் அது முடிஞ்சோன்னே அங்கே அப்படி நாங்கள் எல்லா கிராமங்களுக்கும் போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை வந்து ரெஸ்கியூ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஹி லுக்ட் அவே அட் த சன் செட்டிங் பிஹைண்ட் த பீக்ஸா ஸோ இப்போ நைட் ஆகிட்டுருக்கு அந்த சன் வந்து செட் ஆகிட்டு இருக்கு டவுன் இன் த வேலி த பயஸ் பர்ன் ரோ அப்பான் ரோ கீழே பார்த்தா அப்படியே வந்து பயஸ் மீன்ஸ் அந்த டெட் பாடிஸ் வந்து ரோ அப்பான் ரோ அவ்வளோ அப்படி கூட்டம் கூட்டமாக வச்சு அப்படியே எரிச்சிட்டு இருக்காங்க த ஆஃபீஸாக மட்டர் சம்திங் ஷுக் ஹிஸ் ஹெட் அண்ட் டேர்ன்ட் அவே அ டெரிபிள் டிஸ்பேர் என்கல்ஃப் மீ ஐ லே தேர் அமங் த ரூயின்ஸ் ஆஃப் மை ஹவுஸ் அண்ட் கிரைட் அப்போ அந்த ஆஃபீஸர் வந்து திரும்பி ஏதோ சொல்கிறாரு அவருடைய தலையை திருப்பி ஏதோ சொல்கிறாரு அண்டு அவனுக்கு வந்து பிரிட்ஜுக்கு வந்து ஏதோ வந்து ஒரு பயங்கரமான சோகம் அவனை தொத்திக்கிட்டது மாதிரி இவனை ஏதோ ஒரு சோகம் முழுங்குறது மாதிரி அவன் ஃபீல் பண்ணுறான் அவனால் என்ன பண்ணுறதுன்னே தெரியல அப்போ அந்த உடஞ்சி போன வீடு மேலே படுத்துட்டு ரொம்ப வந்து அழுகிறான் டென் மினிட்ஸ் லேட்டாக த ஆஃபீஸர் வாஸ் பேக் வித் ஹிம் வேர் த்ரீ சோல்ஜர்ஸ் ஆம்ட் வித் ஸ்பேட்ஸ் அண்ட் க்ரோபார்ஸா ஸோ ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து அந்த ஆஃபீஸர் திரும்ப வராரு அவர் கூட ஒரு மூணு சோல்ஜர்ஸை கூட்டிகிட்டு வராரு அவங்கக்கிட்ட ஸ்பேட்ஸ் அண்ட் க்ரோபார்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த கீழே கொடுத்துருக்குப்பார் பிக்சர்ஸ் ஸ்பேட்ஸ் அண்ட் க்ரோபார்ஸா அதாவது
இப்போ எதுவுமே சொல்லாமல் அவர் எதுவுமே சொல்லாமல் அந்த மென் வந்து வேலையில் இறங்குறாங்க அந்த டெப்ரிஸை ஃபுல்லாக அந்த உடஞ்சி கிடக்கிற அந்த மண் கல் எல்லாத்தையும் அள்ளி போடுறாங்க என்னோட கம்ப்ளீட்லி டார்க் சம்மான் ப்ராட் அ ஃபியூலிட் பெட்டர் மேக்ஸ் லேம்ப் சார் டூ ஹவர்ஸ் லேட்டர் சோல்ஜர் கால்ட் அவுட் சார் ஸோ அது ரொம்ப நல்லா இருட்டிடுச்சு அப்புறம் யாரோ பெட்டர் மேக்ஸ் லேம்ப் கொண்டு வந்து அங்கே வெளிச்சத்துக்காக வைக்கிறாங்க டூ ஹவர்ஸ் கழித்து ஒரு சோல்ஜர்ஸ் வந்து இந்த ஆர்மி ஆஃபீஸராக கூப்பிடுறாரு சார் அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு இ ஸ்டூடெண்ட் த மிடில் ஆஃப் அ ஸ்மால் ஹாலோ த வால் ஹேட் கேவ் இன் அட் தட் ஸ்பாட் ஐ ரெகனைஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ டோர் பினித் இட் அ ஸ்மால் ஃபுட்டா அப்போ அந்த சோல்ஜர் வந்து அந்த சார்னு கூப்பிடுறாரு இல்லையா அந்த சோல்ஜர் வந்து ஒரு ஹாலோ மீன்ஸ் ஒரு குழி மாதிரி இருக்குது அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் அந்த ஹாலோக்கு நடுவில் ரெண்டு காலையும் வச்சுட்டு நிற்கிறாரு த வால் ஹேட் கேவ் இன் தட் ஸ்பாட் அங்கே வந்து ஏதோ செவரு வந்து மூடினது மாதிரி இருக்குது அந்த இடத்துல அங்கே ஒரு சின்ன கதவு மாதிரி இருக்குது அதுக்கு பின்னாடி அந்த கீழே விழுந்து கிடக்க அந்த கதவுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன கால் தெரியுது ஃபீவரிஷ்லி த சோல்ஜர்ஸ் பிகேன் டு கிளியர் த ஹாலோ தென் தே லிஃப்டட் த டோர் இப்போ ரொம்ப வேகமாக அந்த குழியை வந்து தோன்றாங்க மேல் மேலும் தோண்டி அது மேலே விழுந்து கிடக்கிற அந்த டோரை வந்து எடுக்கிறாங்க ஷி இஸ் அலைவ் சம்மன் சைட் இட் வாஸ் அ மிரக்கிள் ஷி ஹேட் பீன் பரீட் அண்டர் த டெப்ரீஸ் ஃபார் அ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஹார்ஸ் ஷி ஹேட் சர்வைவ் த அர்த் குவேக் த கோல்ட் நைட்ஸ் கோல்ட் நைட்ஸ் அண்ட் த வைல்ட் அனிமல்ஸா அப்போ ஷி இஸ் அலைவ் அப்போ ஒரு சோல்ஜர் சொல்கிறார் அவ இன்னும் உயிரோடு தான் இருக்கா இது வந்து ஒரு பெரிய அதிசயம் கிட்டத்தட்ட இந்த குழிக்குள்ள அவள் விழுந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கா அது பெரிய அதிசயம் இந்த அர்த் குவேக்கை தாண்டி இந்த கோல்டு நைட்ஸ் இவ்வளோ சில்லுன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த நைட்ஸை தாண்டி வைல்டு அனிமல்ஸ் கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு இந்த பொண்ணு உயிரோடு இருக்கா அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்க A ragged cheer went up and the soldier wrapped her in a warm blanket and carried her to the tent where a makeshift hospital had been set up. So, a soldier said that there was a warm blanket and 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 a warm blanket. Bully lived the next day I went to thank army officer but he was gone I did not even know his name appa bully uiroda iruka unak sandosham thaanga mudiyala bridge ala okay and army officer ku thank pannu appdin solli pombodhu avanga ellarum vera oorukku vande poitaanga avarude peru kuda enakku theriyadhu appdin solran my sister and i went to went on to live with my uncle soon after got a job at a daba near panipat so பிரிட்ஜும் அவனுடைய சிஸ்டர் புலி ரெண்டு பேரும் அவங்களுடைய அங்கிள் வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க பௌரிக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு தாபா மீன்ஸ் ஒரு ஹோட்டல் ஒரு ஹோட்டலில் வந்து பானிபட் கிட்டே இருக்க ஒரு ஒரு ஹோட்டலில் பிரிட்ஜுக்கு வந்து வேலை கிடச்சிச்சு புலி ஸ்டேட் பேக் ஷீ ஸ்டார்டட் கோயிங் டு ஸ்கூல் புலி வந்து வீட்டில் இருப்பான் வேலைக்கு போவான் அவள் வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டுருக்கா இட் வெயிட் ஆன் மீ தட் ஐ நெவர் தேங்க் தட் ஆர்மி ஆஃபீஸர் ஆனால் அவருக்கு வந்து இட் வெயிட்டட் ஆன் மீ அதாவது இந்த ஆர்மி ஆஃபீஸரை வந்து தேங்க் பண்ணலையே நம்ம நம்ம சிஸ்டர் கிடைக்க அவர் தானே காரணம் நம்ம தேங்க் பண்ணலே தேங்க் பண்ணலேனும் போது அவனுக்கு வந்து மனசு வந்து ஒரு பாரமாகவே இருக்குது ஐ ஹோப் தட் ஒன் டே ஐ வுட் ரன் இன் டு ஹிம் அகெயின் ஸோ ஒரு நாளில் ஒரு நாள் நான் வந்து அவரை மீட் பண்ணுவேன் அப்படின்ற நம்பிக்கை வந்து எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு பிரிட்ஜ் வந்து சொல்கிறான் எவ்ரி டைம் ஐ சோ அண்ட் ஆர்மி மேன் ஐ வுட் ஹோப் இட் வாஸ் ஹிம் ஸோ ஒவ்வொரு தடவை ஒரு ஆர்மி மேனை நான் பார்க்கும்போது இந்த ஆர்மி மேன் வந்து அவராக இருக்காதா அப்படின்னு சொல்லி நான் ரொம்ப ஆர்வமாக பார்ப்பேன் ஃபார் மன்ஸ் ஐ வுட் சர்ச் ஃபார் ஹிஸ் ஃபேஸ் இன் எவ்ரி க்ரௌட் அண்ட் ஒன் டே ஐ டெட் ஃபைண்ட் ஹிம் ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நான் அவரை பார்க்க மாட்டேமா பார்க்க மாட்டேமான்னு எந் கூட்டமாக இருந்தாவே எங்கள் வந்து தேடியிருக்கேன் அண்ட் ஒரு நாள் நான் வந்து அவரை பார்த்தேன் இட் வாஸ் லேட் ஆன் அ வின்டர்ஸ் நைட் ஸ்ட்ரக் ஸ்டாப் அட் த ஷாப் அ மேன் காட் அவுட் ஹி லுக் ஃபெமிலியர் வென் ஹி ஸ்டெப் இன் டு த நைட் சாரி ஸ்டெப் இன் டு த லைட் ஐ சா தட் இட் வாஸ் நாட் ஹிம் ஜஸ்ட் சம் ஒன் ஹூ போர் அ ஸ்ட்ராங் ரிசம்பிளன்ஸா அப்போ ஒரு வின்டர் நைட்டில் வந்து ஒரு ட்ரக்கில் இருந்து ட்ரக் வந்து ஸ்டாப் ஆகுது நான் வேலை செய்கிற அந்த ஷாப்பு கிட்டே அப்போ ஒரு மேன் வந்து அதுலேருந்து வெளியில் வந்தார் அண்ட் ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்ச ஃபேஸ் மாதிரி இருந்தது அதே லைட்டு கிட்டே வரும்போது அவர் இல்லை நான் தேடின அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர் கிடையாது அவர் வர் யாரோ ஒருத்தர் ஆனால் பார்க்க அப்படியே அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸர் மாதிரியே இருந்தார் ஸ்ட்ராங் ரிசம்பிளன் மீன்ஸ் ஒரே மாதிரி வந்து இருந்தார் த மேன் வாஸ் டயர்டு அந்த மேனை பார்க்கும்போது ரொம்ப டயர்டாக இருந்தார் ஹி ஆஸ்ட் ஃபார் அ கப் ஆஃப் டீ As I served him, sir, I felt the strange lightness, the sense of joy. So
நான் வந்து அதை வாங்கிக்கல ஆனால் அது மறுபடியும் நடந்தது அதே மாதிரி மறுநாள் இருக்கும்போது ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸர் வந்தார் டயர்டாக இருந்தார் நான் வந்து டீ கொடுத்தேன் ஸோ யாரோ ஒரு தெரியாத ஆளை பார்த்தாலும் ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸரை பார்த்தாலும் எனக்கு அந்த ஆர்மி ஆஃபீஸருடைய ஞாபகம் வந்து வந்துடுது இட் வாஸ் ஆஸ் இஃப் ஹி வாஸ் எவ்ரிவேர் ஸோ எங்கே பார்த்தாலும் எனக்கு அவர் தான் தெரிகிறாரு அண்ட் எவ்ரி டைம் ஐ சர்வ் ஹிம் டீ ஐ ஃபெல்ட் அ சர்ஜ் ஆஃப் ஷியர் ஜாய் ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டிராவலருக்கோ ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸருக்கோ நான் டீ கொடுக்கும்போது என்னால் ஒரு சந்தோஷம் ஒரு இனம் புரியாத சந்தோஷத்தை வந்து நான் உணர்றேன் அப்படின்னு பிரிட்ஜு வந்து சொல்கிறான் அ மந்த் லேட்டர் ஐ குவிட் மை ஜாப் அட் த ஷாப் அண்ட் ரிட்டர்ன் டு தோஸ் மவுண்டன்ஸ் த ஷாப் ஓனர் வாஸ் குவைட் ரிலீவ்டா ஸோ ஒரு ம ஒரு ஒன் மந்த்தில் வந்து நான் என்னுடைய ஜாபை விட்டுட்டேன் அந்த கடையிலேருந்து என்னுடைய ஜாபை விட்டுட்டேன் அண்ட் மறுபடியும் நாங்கள் இருந்த இடத்துக்கே வந்து போயிட்டோம் அண்ட் ஷாப் ஓனருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது நான் வேலையை விட்டு போனோன்னு ஹி ஹேட் நோ யூஸ் ஃபார் அ வெயிட்டர் ஹூ கெப்ட் ஃபார் கெட்டிங் டு ப்ரெசன்ட் த பில் டு த கஸ்டமர் நவ் ஐ எம் ஆன் மை ஓன் அண்ட் ஐ எம் அட் பீஸ் அப் ஸோ எதனால் அவர் வந்து ஓனர் சந்தோஷப்படுறாருன்னா ஒவ்வொரு டைமும் டீ கொடுத்துட்டு காசு வாங்காத ஒரு வேலைக்காரனை வச்சுருந்து வச்சுருந்து அவருக்கு ஒன்றும் யூஸ் இல்லை அதனால் நான் வேலையை விட்டு நின்றதில் என் ஓனர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும் அண்ட் இப்போது நானே என்னுடைய சொந்த கடையை வந்து ஆரம்பிச்சிட்டேன் என்னுடைய மனசு வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் ஹியர் இஸ் யுவர் பஸ் சார் நோ நோ மணி யூ வேர் டயர்ட் இப்போ இது உங்களுடைய பஸ் வந்துடுச்சு சார் அப்படின்னு சொல்கிறான் சொல்லும்போது அந்த டிராவலர் வந்து காசு கொடுக்குறாரு அப்போ பிரிட்ஜ் வந்து என்ன சொல்கிறான் இல்லை இல்லை உங்களுடைய மணி எனக்கு வேண்டாம் நீங்கள் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் ஆல் ஆஃபர்ட் யூ இஸ் அ கப் ஆஃப் டீ மேபி இட் வாஸ் அ பெஸ்ட் டீ இன் ஆல் கர்வால் ஸோ என்னால் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க முடிஞ்சது வெறும் ஒரு கப் ஆஃப் டீ தான் கொடுக்க முடிஞ்சது ஆனால் ஒன்று சொல்வேன் இந்த ஊர்லேயே இந்த கர்வால் ஊர்லேயே வந்து என்னுடைய டீ மாதிரி பெஸ்ட்டான டீ எங்கேயுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்கிறான் Maybe not, but I am happy I could do you this small service. நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் உங்களுக்கு இந்த ஒரு சின்ன சர்வீஸை பண்ணதில் இந்த சின்ன சேவையை பண்ணதில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்கிறான் விஷ் யூ அ சேஃப் ஜேர்னி சார் மே காட் பி வித் யூ உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஜேர்னியாக அது அமையட்டும் எப்பயும் கடவுள் உங்கள் கூட இருக்கிறதுக்காக நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வந்து வாழ்த்தி அனுப்புகிறான் அந்த ட்ராவலரை ஸோ என்ன சொல்கிறா சொல்ல வராங்க அந்த ஸ்டோரியிலனா இந்த மாதிரி எவ்வளவோ மிலிட்ரி ஆஃபீஸர்ஸ் இருக்காங்க நமக்கும் வந்து மிலிட்ரி ஆஃபீஸர்ஸ் போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இந்த மாதிரி எவ்வளவோ பேர் வந்து இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து இரவு பகல் பார்க்காம வந்து அவங்களுடைய கடமையை கரெக்டாக செய்கிறாங்க யாருக்காக உழைக்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்காக தான் ஸோ எந்த நேரத்துலேயும் நம்ம வந்து அவங்கள அவங்களுக்கு உண்டான மரியாதையை கொடுக்க வந்து தவறக்கூடாது அப்படின்றத ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்கிற ஸ்டோரி தான் இந்த ஸ்டோரி ஸோ இதோடு அவங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி வந்து முடியுது நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் மீட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ